मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم شو بريو درشوك بندو أجك جا بشوي نيامي أبنا دير شامنه وفستيت هوي چه تا هوت چه جيب رابط شمپور كي كيشو كتها آلو چونا كورا ए जीव जादी आम्र इच्छा कुल्ले भालो कथाओ बोलते पारी आवार इच्छा कुल्ले मंदो का जो व्यवहार करते पारी अनुरूप ए जीव जुदी जीव दिए अल्लाह तालार जिक्र मुल्क कथा बोले ताहले ता आपनर जन्नो लाभदायक यह काले एवं पौरो काले आपनी तादियो पुकरी तो हबेन आवार ए जीव के जुदी आपनी कुनो अन्नाइ का जो व्यवहार करें ताले ए जीबी आपनर जोन जहन्न में जावर कारण हुए जावे अनुरूप भावे ए जीब दी आम्रा ओपुरे चुगली यो कोरे था कि गिबोत आम्रा परजाई कोरो में आलोचना कोरे थी अखों चुगली काके बोले ए शंपुर के तुटी कथा प्रदर्शन सामने परिवेशन करा होच्छे चुगली बोला है नकलो कलामी नास मनुष्यर कथा उन्नर कछे लगानो तादेहर मजे विभेद बा वशांति शिष्टी करार उद्देश्य ऐटके चुगली बोला है अल्लाह ताला आमदर के ऐ चुगल खुरी थे के उन्नर कथा ऊपरे कछे लगानो बा तार कथा कारो कछे पूछे दावत थे के आमदर के निशेत करे अल्लाह ताला बोलें वला तोते कुल्ला हल्ला फिर महीन एमोन लोकेर उन्न ये कथाई कथाई कोशम खाए स्वफोट करे हमाजिम मश्या इम्बे नमीम मनुष्य पिछों ने निंदा करे एवं एकेर कथा ओफोर रखाचे लगी है बराई मन्ना इल्लिल खाईरे में अच्छा दिन अफीम भालो काजे बाधा दे आई शिमलंग होन करे एवं शे पापिष्टो इरोकोम लोकेर ओनुशरण करते अल्लाह ताला बिश्न नबी मोहम्मद रसूल एडिगे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए चुगल खुरी शंपुर के आमदर के शतर क्यों करे बोल लेन लायद खुलल जन्नत नम्माम बुखारी शरीफ़ फिर हदीसे एक औथा बिश्चल भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लेन चुगल खोर कुनो दिन जन्नते पुरबिश कर बेना उन्होंने भावे � तुम्हारे की की और कथा जानी है देवो ना दांते काटा काके बोले ही अन्नमी मत हो अलकाल तो भाई ना नास दांते काटा माने हो से चुगल खुरी कोरा आर मानुष इन माजे ऐके ओपुरे कथा लगी है बरा ऐटर नाम हो चे दांते काटा आर एक टी हदीस बुखारी और मुस्लिम शरीफ़र हदीस बोला हुए चे मर्रा नबी सल्लल्लाहु � وما يؤذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده غطبه فشقها نصفين ثم غرز على كل قبر واحدا فقالوا لما فعلت هذا يا رسول الله فقال لعله يخفف ما لم يجلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم দুটি কবরের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন তারপরে সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন এই কবরে যে লোক দুটি আছে তাদের কবরে আজাব হচ্ছে ওমায়ু আদাবা নেফি কবির আর কোনো বড় পাপের কারণে আজাব হচ্ছে না বা এমন কোনো পাপের কারণে আজাব হচ্ছে না যে পাপ থেকে বাঁচা তাদের জন্য কঠিন ছিল সাধারণ ব্যাপার ছিল ইচ্ছা করলে ওই পাপ থেকে তারা বাঁচতে পারত কিন্তু তারা বাঁচেনি এই পাপ তারা করেছে আর সেই পাপের কারণে তাদের এই কবরে আদাব হচ্ছে তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা এই ছিল যে পেশাবের ছিটে থেকে বাঁচত না পেশাব করত আর তারই পেশাব তারই গায়ে লাগতো তারই কাপড়ে লাগতো এ ব্যাপারে তার কোনো পরোয়া ছিল না ও আম্মাল আখার ফ্যাকানা আর দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থা এই ছিল যে সে চুগুল খুঁড়ি করে বেড়াইত এর কথা ওকে ওর কথা তাকে মানুষের মাঝে অশান্তি ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য সে চুগুল খুঁড়ি করে বেড়াতো যার কারণে তার কবরে এই আদাব হচ্ছে তারপরে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটা খেজুরের ডালকে নিলেন এবং সেটা দু ভাগে ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে রেখে দিলেন ফকাল উলিমা ফল তাহাদা রসুল আল্লাহ সাহাবিরা বললেন ইহে আল্লাহ রসুল আপনি এই কাজটা কেন করলেন মানে একটা খেজুরের ডালকে নিয়ে সেটাকে দু টুকরো করে দুটি কবরের মধ্যে যে আপনি রাখলেন এই কাজটা আপনি কেন করলেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন আল্লাহ ইউফেফ মালাম এই বেসা আশা করা যায় তাদের কবরের আজাব ততদিন পর্যন্ত লাঘব করা হবে ততদিন পর্যন্ত তাদের কবরের আজাব একটু হালকা হবে যতদিন না এই ডাল দুটি শুকিয়ে গেছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি গায়েবি খবর জানতেন না আল্লাহ তালা ওহির মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে এদের কবরে আদাব হচ্ছে তো নবী ওহির মাধ্যমে জানতে পারলেন যে তাদের কবরে আদাব হচ্ছে কার কবরে আদাব হয় কার কবরে আদাব হয় না এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারে না আল্লাহ রসুল ওহির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে তাদের কবরে আদাব হচ্ছে তাই রসুল করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই কাজটা করেছিলেন আমি আপনি কিভাবে জানব যে কবরে আদাব হচ্ছে না হচ্ছে না আমার এক ধাক থেকে সবারই কবরে ডাল গেড়ে চলে যাব এই হাদিসের আলোকে তাতো বোঝা যায় না এটা ছিল আল্লাহ নবীর জন্য বিশেষ নির্দিষ্ট ছিল তিনি করেছিলেন এ কাজ সে কাজ আমাদের জন্য করা ঠিক হবে না দুই নম্বরে আপনি মনে করলেন আল্লাহ নবী ডাল গাড়ছেন আর সেই ডাল গাড়ার সময় তার সাথে আছেন সাহাবা এ কেরাম রাদি আল্লাহ আনহুম আজমাইনরা এই সাহাবিরা রয়েছেন তাদের সাথে কেউ কি বলতে পারবে সেই উপস্থিত সাহাবিদের মধ্যে থেকে কোনো এক সাহাবি এই কথা বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রত্যেক কবরে ডাল কাটতে হবে কেউ কি বলতে পারবেন যে এই কাজটাকে ভিত্তি করে সাহাবাই কেরামগণ কবরে ডাল গেড়েছিলেন কোনো জায়গাতে কি বলতে পারবেন আজ সাহাবিদের কবর রয়েছে মদিনাতে মক্কাতে বিভিন্ন জায়গাতে সাহাবিদের কবর আছে কেউ কি বলতে পারবে যে তাদের কবরে কোথাও ডাল গাড়া হয়েছে বা সাহাবির আল্লাহ নবীর পর এই কাজটা করেছেন অথচ আমরা সবাই জানি আল্লাহ তালা যত ওহি পাঠিয়েছেন সেই ওহি নাজিল হয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপরে আর সেই ওহির কথাগুলো সেই ওহির ব্যাখ্যাগুলো শরীয়তে যত কথা এসেছে যত বিধান এসেছে যত আয়াত এসেছে যত হাদিস এসেছে এই সমস্ত আয়াত হাদিসের ব্যাখ্যা সব থেকে বেশি বুঝেছিলেন সেই লোকগুলো যেগুলো রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল তারা তো কই কেউ এই কাজটা করলো না আল্লাহ নবীর পর যদি এই কাজটা করা বৈধ হতো আর এই হাদিসের অর্থ যদি এটাই হতো যে কবরে ডাল গাড়তে হবে তাহলে আশা করা যায় সাহাবাই কেরামগণ তারাও এই কাজটা করত কিন্তু তারা কেউ এই কাজটা করেননি অতএব এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক কবরে ডাল গাড়ো এরকম প্রথা জায়েজ নয় এটা শরীয়তে দৃষ্টি দিয়ে ঠিক হবে না যদি কেউ কাঁসা গাড়ে এই কারণে যে ছাগল গরু কুকুর ভাড়া ইত্যাদির উপদ্রব থেকে কবরের হেফাজত করতে হবে এই উদ্দেশ্যে যদি কেউ কাঁটা লাগায় ডাল লাগায় তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কবরের আদাব লাঘব করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ ডাল লাগায় তাকে আগে জানতে হবে কার কবরে আদাব হচ্ছে আর কার কবরে আদাব হচ্ছে না আর এ জানার কায়দা আমাদের কারো নেই এখন ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবার আসছি
Demanding dowry from the would-be bride is completely prohibited in Islam. Prophet Muhammad, peace be upon him, the one endowed with knowledge and wisdom. I am proud to be a fundamentalist Muslim. Dekhu, Kishor Taroka. Aaj raat chhade chhade pay apuno sham prachar. Shokal chhade nautai Bangladesh. Peace TV Bangla hai. अपनी पढ़ुन अपनारतिपालक नाम जिन सृष्टि कर चिंता गवेषणा देखान एसो कुरान छाय परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् विश्वनबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम क्षटा के भित्ति प्रत्येक मानूष कबरे डाल गारे एट ठीक है ना कारण रसुल करीम सल्लाम जानते पे तर कबरे आदाब हो तई आल्ला रसुल क्षटा कर कबर आदाब हा हाँ एक धार के सबार ही कबरे डाल गेड़े चले जाब य हादीर आलो के तात बोझा जाए ना एट आल्ला नबीर जो विशेष निर्दिष्ट छो तीन कर ठीक है ना दू नम्बरे अपनी मन कर आल्ला नबी डाल गाड़ और से डाल गार समय तरह आहबा एक राम रदी आल्लाह आनहुम आजमाइनरा सहबीरा रही तर क्यों की बोलते पर से ही उपस्थित सहबी मध्य थे कोई एक सहबी एक कथा बुझते पे प्रत्येक कबरे डाल गाड़ते हैं क्यों की बोलते पर क्जटा के भित्ती कर सहबा एक रामगण कबरे डाल गेड़े को जगह से कि बोलते पर आज सहबी कबर रही है मदीनाथे मक्का विभिन्न जगह से सहबी कबर आव कि बोलते पर तर कबरे कौ डाल गा हो सहबी आल्ला नबीर पर यह क्जटा कर अथचा सबाई जी आल्ला तला जो ओहि पाठिए से ही ओहि नाजिल हो विश्वनबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह सल्लम और से ओहिर कथागुलो से ओहिर व्याख्यागुलो शरियते जत कथा एस जो विधान एस जो आयात एस जो हादिस एस समस्त आयात हादिसर व्याख्या सब बसि बुझे से लोकगुलो जेगुलो रसुल करीम सल्लाह सल्लम सहबी हिसाब से निवाचित हो तो कोई क्यों ये क्षेत्र करलो ना आल्ला नबीर पर जो ये क्षेत्र करा बैध हतो और ये हादिसर अर्थ जदि एट हतो जो कबरे डाल गाड़ते हैं तेल आशा करा जाए सहबा एक रामगण ताओ क्षटा करत क्यों ये क्षटा करें अतए ये हादिसर ओपर भित्ति प्रत्येक कबरे डाल गारो ए रकम प्रथा जायेज नय ये शरियते दृष्टि दे ठीक है ना जदि क्यों काटा गारे ये कारण जे छागल गरु कूकुर भाड़ा इत्यादि उपद्रव थे कबर हेफाजत करते हैं ये उद्देश्य जदि क्यों काटा लगाए डाल लगे को आपत्ति नहीं कंतु कबर आदाब लाघव करार उद्देश्य जी क्यों डाल लगे आगे जानते हैं कार कबरे आदाब हे कार कबरे आदाब हा और यह दाना कायदा कारो नहीं आल महीन एखे जो कथाटा जो हादिसा अपन सामने परेशन कर लम से हादिस मध्य विश्वनबी मुहम्मद रसल्लाह सल्लाह सल्लम ओ लोकटर अवस्थार कथा बोले दिलें जो लोकटी चुगुल खुरी करत और चुगुल खुरी करार कारण तर कबरे आदाब हो अतए एक परिष्कार सामने जदि एके अपर कथा लागिए बेड़ा फितना फसाद सृष्टि करार उद्देश्य तेल एट बिराट अपराध एवं ये जीवर एक आपद जहाँ के को दिन जहां नेमे नहीं जाए जमन रसुल करीम सल्लाह सल्लम बल्लें 
চুগুলখোর কোনোদিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তাই আমাদেরকে চুগুলখুরি থেকে বাঁচতে হবে তবে কিছু কাজ এমন আছে বা কোনো কথা এমন আছে যদি সেটা চুগুলখুরি মনে হয় যে একের কথা অপরকে লাগিয়ে দিল অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে বলা যায়জও আছে কেমন মানে কেউ এমন একটি কথা বলল সেই কথাটা যদি আপনি তাকে বলেন যে তোমার বিরুদ্ধে এই কথাটা সে বলেছে তাহলে তাকে সতর্ক করা হয় বা তাকে তার ফিতনা থেকে বাঁচানো যায় এরকম উদ্দেশ্য যদি থাকে তাহলে খবরটা দেওয়া যায় বা তার কথাটা তার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যুদ্ধ লব্ধ গণিমতের মাল ভাগি বন্টন করলেন যাকে যেটা দেবার তিনি মনে করলেন তাকে তিনি সেটা দিলেন এটা আল্লাহ নবীর জন্য আল্লাহ তালা এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল গানিমতের মাল যুদ্ধে কাফেরদের সমস্ত মাল ছেড়ে যাবে সেই মালগুলি একত্রিত হতো আর সেই মালগুলি বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার সাহাবিদের মাঝে বন্টন করতেন কাউকে বেশি দিতেন কাউকে কম দিতেন কাউকে কিছুই দিতেন না কাউকে অনেক দিতেন এটা তিনি তার জ্ঞান দিয়ে নির্বাচন করতে কাকে দেওয়া ঠিক কাকে দেওয়া ব্যাঠিক কাকে বেশি দিতে হয় কাকে কম দিতে হয় তিনি তার জ্ঞানের আলোকে এটা নির্বাচন করতেন এরকম এক সময়তে কোনো এক যুদ্ধে গানিমতের মাল একত্রিত হয়েছিল আল্লাহ নবী সেই গানিমতের মাল সবাইকে ভাগি বন্টন করে সবাইকে দিয়ে দিলেন একজন সাহাবি আনসারদের মধ্য থেকে একজন সাহাবি তখন মন্তব্য করে বলল এই বন্টনে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার উদ্দেশ্য করেননি মানে এটা তিনি ইচ্ছা মতন যেমন তাই করে বন্টন করে দিলেন কাউকে দিলেন কাউকে দিলেন না এতে আল্লাহর নবীর আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা উদ্দেশ্য ছিল না এই কথাটা যখন বলল তখন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ বললেন আমি তখন তার এই কথাটা বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে বলে দিলাম যে আপনার সম্পর্কে ওই ব্যক্তি এরকম মন্তব্য করেছে যে আপনি নাকি আজকের এই বন্টনে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেননি এরকম মন্তব্য সে করেছে তখন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের চেহারার পরিবর্তন হয় তামা আর আওয়াজ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফকাল রাহেম আল্লাহ মোসা ফা ইন্নাহ উ দিয়ে আকসারা মিন্দাল ফা সাবার আল্লাহ তালা মুসা আলাই সালামের প্রতি রহম করুন যে মুসা আলাই সালামকে এর থেকেও আরও বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল তারপরেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন মানে এরকম কথা বলা বলি করার কারণে যে কষ্ট পাওয়া যায় তার জন্য বিচলিত হলে চলবে না তার জন্য অস্থির হলে চলবে না বরং আমাকেও সবর করতে হবে যেমন হজরতে মুসা আলাই সালাম সবর করেছিলেন বরং তিনি আমার থেকেও বেশি সবর করেছিলেন তাকে আরও কষ্ট দেওয়া হয়েছিল তারপরেও তিনি সবর করেছিলেন অতএব আমাকেও সবর করতে হবে এখানে আমি যে কথাটা প্রিয় দর্শকদের কাছে বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ ওই লোকটির বলা কথা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে বলে দিলেন আল্লাহ নবী কিন্তু তাকে এ কথা বললেন না যে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ তার বলা কথা তুমি আমাকে কেন বললে কারণ এটা তো চুগুলখুরি হয়ে যাচ্ছে যদি চুগুলখুরি হতো তাহলে কিন্তু আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাকে অবশ্যই বলতেন যে এটা তোমার বলা উচিত হয়নি কারণ তিনি ছিলেন নবী তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল আর আল্লাহর রাসুল কোনো ভুল কথা শুনে কোনো ভুল কাজ দেখে চুপ থাকতে পারেন না অতএব তার এই জিনিসটা যদি ভুল হতো তাহলে আল্লাহর নবী তাকে সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক করে দিয়ে বলতেন যে তুমি আজকে এই কথাটা আমাকে বলে চুগুল খুরি কাজ করেছো অতএব এটা তোমার করা উচিত হয়নি কিন্তু আল্লাহ নবী তাকে তা বলেননি বরং তিনি বললেন যে আল্লাহ মুসা আল্লাহ সালের প্রতি রহন করুন মুসা আলাই সাল্লামকে আরও কষ্ট দেওয়া হয়েছিল অত তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন আমাকেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে তো এরকম একটা উদ্দেশ্যে যদি কারো কথা কারো কাছে বলে দেওয়া যায় যাকে বললে ফিতনা থেকে বাঁচা যাবে বা যাকে বললে ওই লোকটাকে বুঝানো যাবে বই নটে নসিহত করা যাবে এরকম অবস্থাতে যদি কারো কথা কেউ কাউকে বলে দেয় সেটা চুগুল খুরি হিসাবে গণ্য হবে না আল মহিম জীব আল্লাহর বড় নিয়ামত এই জীবকে চুগুল খুরি থেকে বাঁচাতে হবে না হয় কালকে কেয়ামতের মাঠে এই জীবটা আমার জাহান নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যাবে জীবের আপদের মধ্যে এটাও একটা বড় আপদ যে অনেকেই দুমুখ হয় মানে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে কথা বলে তার আসল প্রকৃতি রূপ কি বোঝা বড় মুশকিল হয়ে যায় এর কাছে একরকম ধরনের কথা বলে ওর কাছে আরেক ধরনের করে কথা বলে এইভাবে তার মানে ফিতনা ফাঁসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই জীবকে সে কাজে লাগায় তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এ কাজটাও যে বড় নিকৃষ্টতম কাজ এটাও যে বড় অন্যায় এ কথাও তিনি সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসে বলে আমাদেরকে সতর্ক করে বলছেন ইন্না সার্লাস দুলওয়াজ হাইন ইয়াতি হা ওলা এ বেবাঝিন ওয়াহা ওলা এ বেবাঝিন 
सब तक निकृष्टतम व्यक्ति हम से व्यक्ति जे दो मुखे कथा बोले ये एक मुख नहीं जाए ওদের কাছে আরেক মুখ নিয়ে যায় এইভাবে সে মানুষের মাঝে দুমুখ হয়ে কথা বলে এবং তার প্রকৃত রূপ আসল রূপ মানুষের কাছে ফুটে ওঠে না কিন্তু মানুষের কাছে যা গোপন থাকে তা তো আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না ইন্নাল্লাহ আলিম বিদাতি সুদুর বলা হয়েছে কোরআনের মধ্যে যে আল্লাহ তালা মানুষের অন্তরের খবরও রাখেন মানুষের অন্তরে যে কথাগুলো উদয় হয় মানে কল্পনা আকারে উদয় হয় মানুষ এখনো সেগুলো ব্যক্ত করেনি সেগুলো মানুষ এখনো বলেনি শুধু কল্পনা করেছে উদয় হয়েছে সেই খবরও মহান আল্লাহ রব্বুল আলিম রাখেন আর আমি এর কাছে একরকম কথা বলবো ওর কাছে আরেক কথা বলবো তারা জানতে না পারলো আল্লাহ রব্বুল আলিম জানতে পারছেন আর আল্লাহ যখন জানতে পারছেন তখন মানুষকে না মানুষ থেকে সতর্ক না মানুষকে ভয় পয় না আপনাকে ভয় পেতে হবে সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে যার কাছে আমাকে আপনাকে বিশ্বের সমস্ত মানুষকে একদিন ফিরে যেতে হবে এবং যার কাছে প্রত্যেক মানুষকে তার কৃত কর্মের হিসাব দিতে হবে সেই আল্লাহকে ভয় করতে হবে জীব আল্লাহর অর্থাৎ এই জীব দিয়ে আপনি এইভাবে চুগুলখুরি করে বেড়াবেন দুমুখে কথা বলবেন মানুষের মাঝে ফেসাদ সৃষ্টি করবেন এটা যদিও মানুষ আপনাকে চিনতে না পারে যদিও মানুষের কাছে আপনার প্রকৃত রূপ প্রকাশ না পায় তবুও মহান আল্লাহ রবুল আলমিন তো অবশ্যই আপনার এই রূপ সম্পর্কে জানতে পারছেন আপনার আসল গুণ কি তা তো আল্লাহ জানতে পারছেন আপনার সব কিছু সম্পর্কে তো তার কাছে সব কিছু প্রকাশ আছে তিনি চোখের চোরা দৃষ্টিরও খবর রাখেন আপনি গোপনে প্রকাশে যা কিছু করেন না কেন সমস্ত কিছু খবর সেই মহান আল্লাহ রবুল আলমিন যেহেতু রাখেন অতএব আপনাকে এই জীবকে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে এবং এই জীবের ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে মনে রাখতে হবে যে এই জীবই আপনার জান্নাতে যাওয়ার কারণ হবে আবার এই জীবই আপনার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর একটি হাদিসের মধ্যে বলছেন মান কানা লাহু ওয়াজহান ফি দুনিয়া কান লাহু লিসানানে মিনান নার মান কানা লাহু ওয়াজহান ফি দুনিয়া যার দুনিয়াতে দুমুখ যে দুমুখ হবে দুনিয়াতে বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন রূপের ভাবে যে কথা বলতে যাবে তার জাহান্নামের দুটি জীব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দান করে কানা লাহু লিসানান ইয়াউমাল কিয়ামতে মিনান নার কিয়ামতের দিন তার দুটি জীব হবে যা জাহান্নামের জীব হবে কত মানে ভয়ঙ্কর কথা যা রসুলে করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে বলে যাচ্ছেন শুধুমাত্র আল্লাহ নবীর উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মতকে এই জীবের ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক করা এই জীবটাকে যাতে করে আমরা সাবধানে ব্যবহার করতে পারি তার জন্য রসুলে করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই সাবধানতা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন আল্লাহ তালার অনেক নিয়ামত আল্লাহ তালার অসংখ্য নিয়ামত আর এই অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে এই ছোট্ট একটা জিনিস যা নিয়ামত স্বরূপ আমাদেরকে দান করেছেন যদি এর আমরা কদর করি যদি কদর না করি তাহলে জানতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের এই সতর্ক বাণী একদিন না একদিন আমাদেরকে এর হিসাব দিতে হবে তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত এই জীবটাকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা অনুরূপভাবে এই জীব দিয়ে আমরা মিথ্যা কথা বলি আর আপনারা সবাই জানেন মিথ্যা কথা কত বড় অপরাধ যাকে মুনাফিকদের নিদর্শন বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে যে মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে মুনাফিকদের নিদর্শন বোখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আয়াতুল মুনাফিক সালাদ ইদা হাদ্দাসা কাজাব ওয়াইজা উ তুমেনা খান ওয়াইদা আহাদা গাদার রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এখানে বলছেন মুনাফিকদের নিদর্শন হচ্ছে তিনটি ইদা হাদ্দাসা কাজাব সে কথাই কথাই মিথ্যা বলবে তার অভ্যাস হবে যে সে কথাই কথাই মিথ্যা বলবে আজকে আমাদের অভ্যাস কি আমরা সামান্য সামান্য কথা নিয়ে সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে মিথ্যা কথা বলে ফেলি এবং এটা যে একটা কাবিরা গুণা বিরাট বড় গুণা মহাপাপ এ সম্পর্কেও আমরা ধারণা করি না সামান্য ব্যাপার এখানে মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজনই ছিল না আমার গলাও কাটা যাবে না আমার মাথাও কাটাও যাবে না আমার জেলও হবে না আমার জরিমানাও হবে না কিচ্ছু ব্যাপার নেই সেখানে সামান্য ব্যাপার তারপরেও আমরা চট করে এই জীব দিয়ে বলে দিলাম যে না আমি জানি না বা আমি করি না ফট করে বলে দিয়ে মিথ্যা বলে দিলাম এত বড় একটা পাপ করছি এত বড় একটা অন্যায় করছি অথচ আমরা ভাববো না যে এই অন্যায়টা এত বড় একটা অন্যায় হয়ে যাচ্ছে কেন এরকম করব তাই আল্লাহ নবী বলছে যে মোনাফিকদের নিদর্শন হচ্ছে যে কথাই কথাই মিথ্যা কথা বলবে ও ইদা অতমেনা খান আর দ্বিতীয় অভ্যাস হচ্ছে মোনাফিকদের যখন তাদের কাছে আমানত রাখা হবে তখন তারা আমানতের খেয়ানত করবে কেউ যদি আপনার কাছে কোনো আমানত রাখে টাকা হোক পয়সা হোক করি হোক বা মোবাইল হোক যাই কিছু হোক না কেন যদি কেউ আপনাকে এই আমানতটা হেফাজতের জন্য আপনার কাছে রাখে 
আপনি এর যথাযথ হেফাজত করবেন এর মূল্যায়ন করবেন যখন সেই লোক আপনার কাছে ওই জিনিসটা চাইতে আসবে আপনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে তার এই আমানত ফেরত দিয়ে দিবেন ওই অবস্থাতেই যে অবস্থায় সে আপনার কাছে রেখেছিল এ মহাগুণ প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে হওয়া উচিত আজকে আমার কাছে কোনো ভাই কোনো জিনিস আমানত স্বরূপ রাখলে দুদিন পরে আসার পরে আর সেই আমানত বিচারা আর পাচ্ছে না তার আমানত খেয়ানত হয়ে যাচ্ছে সে জিনিস আমি খেয়ে ফেলছি সে জিনিস আমি নষ্ট করে ফেলছি তাকে তার জিনিস আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি না আর এগুলো আমরা অহরহ করতে আছি সাধারণ মনে করছি অথচ বিরাট পাপ মহাপাপ কাবিরা গুণা হিসাবে এগুলো গণ্য হচ্ছে সেই ব্যাপারে আমাদের কোনোই খেয়ালি হচ্ছে না তাই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন যে মোনাফেকদের গুণ হবে তারা কথাই কথাই মিথ্যা বলবে আমানতের খেয়ানত করবে আর ওয়াদা চুক্তি ভঙ্গ করবে অতএ মিথ্যা কথা বলা জীবের বড় আপদ এই মিথ্যা কথা বলা থেকে জীবকে হেফাজত করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন ও সাল্লাহ নবিয়ানা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও সাহবিহি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর পেরোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান 
GB52 LOID 30963401024192 Pound account number 0242 